హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్స్ ఈరోజు మీకు వంకాయ టమాటా కర్రీని ఎలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి అది కూడా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ వంకాయ టమాటా కర్రీ దీన్ని చపాతీలోకి రైస్లోకి జొన్న రొట్టెల్లోకి రాగి సంగటిలోకి ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ముందుగా ఇందుకోసం ఒక పావు కేజీ వంకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఈ విధంగా పొడవుగా కట్ చేసి ఉప్పు నీటిలో వేసి పెట్టుకోవాలి తెల్ల వంకాయలతో కూడా ఈ కూరను మనము చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాము స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి రెండు టేబుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుందండి పావు కేజీ వంకాయలకి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు జీలకర్ర కలిపి వేసుకోవాలన్నమాట ఇందులో మినపప్పు శనగపప్పు వేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఆవాలు జీలకర్ర కొద్దిగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ ఒక రెమ్మ కరివేపాకు అలాగే మూడు పచ్చిమిర్చిని ఈ విధంగా స్లైస్గా కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఆయిల్లో బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకుందాము ఈ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని బాగా దూరగా వేయించుకోవాలండి కాబట్టి ఒకటి రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాము ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేయాలన్నమాట కాబట్టి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకుందాము ఒకటి రెండు నిమిషాల పాటు రెండు నిమిషాల తర్వాత చూద్దామండి మూత తెరిచి ఉల్లిపాయ ముక్కలు లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి మరలా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుందాము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని ఎక్కువగా వేయొద్దండి అదే వాసన వస్తుందండి కర్రీ చేసిన తర్వాత కూడా కాబట్టి తక్కువగా వేసుకోండి మరొక రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుందాము ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా మరొక రెండు నిమిషాల తర్వాత చూద్దామండి చూడండి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా కూడా పచ్చి వాసన పోయి బాగా వేగిపోయాయి ఇందులో ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వాటర్లో వంకాయ ముక్కలు వాటిని వేసేసుకుందాము పావు కేజీ వంకాయలకి రెండు మీడియం సైజు టమాటాలు అయితే సరిపోతాయండి నేను టమాటా ముక్కలు కూడా ఇక్కడే యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా ముందుగానే వేసుకోవడం వల్ల వంకాయలతో పాటు చాలా బాగుంటుందండి కర్రీ వచ్చేసి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఈ వంకాయ టమాటా ముక్కల్ని బాగా కలుపుకోవాలి ఆయిల్లో బాగా కలిసే విధంగా ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్న తరువాత ఇందులో పసుపు ఉప్పు కారం వన్ బై వన్ వేసుకోవాలి ముందుగా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే కారం వచ్చేసి ఒక రెండు టీ స్పూన్లు అయితే సరిపోతుంది అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని ఇక్కడే యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ పసుపు ఉప్పు కారం అంతా కూడా ఈ వంకాయ టమాటా ముక్కలకి బాగా పట్టే విధంగా మరొక్కసారి బాగా కలుపుకుందామండి ఇందులో ఎక్కువ మసాలాలను వేయట్లేదండి తక్కువ మసాలాలతోనే ఈ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము అయినా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ వంకాయ టమాటా ముక్కల్ని ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని సుమారుగా ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలండి లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవడం వల్ల టమాటా ముక్కలు వంకాయ ముక్కలు బాగా మెత్తగా ఉడుకుతాయన్నమాట ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే చూడండి ఈ విధంగా ఆయిల్ అంతా కూడా పైకి తేలుతూ ఈ వంకాయ టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిపోయాయండి ఇందులో ఇప్పుడు తగినన్ని వాటర్ పోద్దాము కూర కొంచెం గ్రేవీ టైప్లో రావాలి కాబట్టి ఒక రెండు కప్పులు యాడ్ చేశానండి మీరు కూడా అలానే యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి పొడిని వేస్తున్నాను అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని వేస్తే సరిపోతుందండి ఇంకా వేరే మసాలాలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎండు కొబ్బరి పొడి వేయడం వల్ల కర్రీకి చిక్కదనం వస్తుందండి బాగా దగ్గర పడుతుంది అనమాట అంతేకాకుండా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది కర్రీ ఇప్పుడు ఈ ఎండు కొబ్బరి పొడి ధనియాల పొడి ఈ వంకాయ ముక్కలకు బాగా పట్టే విధంగా ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత మరలా ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకుందాము ఈ కూరలో ఇంకా వేరే మసాలాలు వేయాల్సిన అవసరం లేదండి అంటే గరం మసాలా పౌడర్ కానీ లేదా జీలకర్ర పొడి కానీ ఇలాంటివేవి ఇంకా అవసరం లేదు ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తెచ్చి చూస్తే కర్రీ చాలా వరకు దగ్గర పడిపోయింది ఇంకొంచెం దగ్గర పడితే బాగుంటుందండి కర్రీ కాబట్టి ఇందులో ఇప్పుడు కొంచెం కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని మరొక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి మార్చుకొని ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది కొత్తిమీరను మరీ చివరిలో కాకుండా కొంచెం ముందుగానే ఇలా కూరలో వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి కర్రీకి మీరు కూడా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది మరొక రెండు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మూత తెచ్చి చూస్తే వంకాయ టమాటా కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి చూడండి చాలా వరకు దగ్గర పెడిపోయింది ఇలా వస్తే సరిపోతుంది అనమాట అన్నీ కూడా మెత్తగా ఉడికిపోయాయి వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్
कंपलसरी मेरे और सारी ट्रई ची चूसर कदमी वीडियो मैं नचते ना चाने सब्सक्रैब् चुस्को लाइक् कामेंटी थैंक यू फर्वाचिंग